നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് വായുവിലൂടെ പകരുന്നതിന് തെളിവുണ്ടെന്നും ഇത് പ്രകാരം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തയ്യാറാകണമെന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു രോഗിയുമായി നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും രോഗി ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളിലൂടെയും വൈറസ് പകരാമെന്നാണ് നിലവിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് എന്നാൽ രോഗിയുടെ ശ്രവത്തിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ചെറിയ കണങ്ങൾ വായുവിൽ തങ്ങി നിൽക്കാമെന്നും ഇത് രോഗത്തിന് കാരണമാകാമെന്നുമാണ് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു രോഗി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും പുറത്തു വരുന്ന ശ്രവകണങ്ങളിലൂടെയാണ് രോഗം പകരുന്നതെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം പുതിയ വാദത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയ ലോകവ്യാപകമായി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതൽ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ഇതു സംബന്ധിച്ച് മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചേർന്ന് വരുന്ന ആഴ്ച സയന്റിഫിക് ജേണലിൽ തുറന്ന കത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കൈ കഴുകിയും സാധാരണ മാസ്ക് ധരിച്ചും മാത്രം രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ വസ്തുതാപരമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസങ്ങളായി ഇതു സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നും ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ അണുബാധ നിയന്ത്രണ വിഭാഗം ടെക്നിക്കൽ മേധാവി ഡോക്ടർ ബെൻഡേറ്റ അലെഗ്രാൻസി പറഞ്ഞു കോവിഡ് ബാധിതനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നത് ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ മൂക്കിൽ നിന്നോ വായിൽ നിന്നോ പുറത്തുവരുന്ന ശ്രമങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും രോഗം പരത്തുന്ന വൈറസിന്റെ പൊതുവായ പേരാണ് കൊറോണ മനുഷ്യരിൽ ജലദോഷ പനി മുതൽ മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് വരെ ഇത് കാരണമാകാം കൊറോണ കുടുംബത്തിൽ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ച് പുതിയതായി രൂപപ്പെട്ട വൈറസ് പരത്തുന്ന രോഗത്തിന്റെ പേരാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ ക്ഷീണം വരണ്ട ചുമ പനി എന്നിവയാണ് പ്രധാന വേദനാ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലർക്ക് ശരീരവേദന മൂക്കടപ്പ് മൂക്കൊലിപ്പ് തൊണ്ടവേദന വയറിളക്കം എന്നിവയും വരാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണിക്കില്ല വൈറസ് ശരീരത്തിലെത്തി അഞ്ചു മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ സമയമെടുത്തേക്കാം രോഗികളിൽ എൺപത് ശതമാനം പേരും ചികിത്സയില്ലാതെ തന്നെ രോഗമുക്തി നേടുകയും ചെയ്യും അതേസമയം പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരിൽ കൊറോണ മാരകമാകും പ്രമേഹം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ക്യാൻസർ ഹൃദയ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുള്ള വയോജനങ്ങൾക്കാണ് കൊറോണ ബാധ കൂടുതൽ മാരകമാകുക കൈകൾ എപ്പോഴും സോപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം സോപ്പും വെള്ളവും ലഭ്യമല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ആൽക്കഹോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാം അതേസമയം കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്ക് കുതിച്ചുയരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്നായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചത് ഇതുവരെ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മരണമാണ് രാജ്യത്ത് കൊറോണ മൂലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആളുകൾ ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അറുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനമാണ് നിലവിൽ രോഗമുക്തി നിരക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ